Hi friends. இன்னிக்கி அதாது bitmapல் இருக்குக்குடிய சில options சப்பத்திப் பாப்பாம். அதாது நம்ம இப்பு bitmapல் இருக்கு optionல் சில options நம்ம பாத்திருக்கும். அதோட தொரச்சியா சில options நான் பாப்போம். அதாது நான் வந்து இந்த Coral Drawல பொருத்தலவு maximum அதியமா use ஆக்குடிய options வந்து first நான் வந்து உங்களுக் எடுத்து class ஐடுத்து கொடுக்குறேன். அது தேவை பரும் போது அதுக்கு தேந்த மானியன் options வா உங்களும் சந்தையங்கள் வரும் போதும் உங்களுடு தேவைய பொருத்து நான் எதை எடுத்து குடுக்கிறேன் இப்பு நம்ம சாதானம் நான் work பண்ணும் போது நமக்கு maximum நமக்கு தேவையாக கூடிய options வா நான் உங்களுக் கலாச் செடுக்கிறேன் வருக்கில் அந்த வகையில் பாத் அதனால் ஒரு image நான் எடுத்திருக்கிறேன். இந்த imageல நம்ம அந்த option நான் பயன் படித்திப் பாப்பாம். இப்பு பாருங்க, bitmap எடுத்துக்கிறேனா, முன்னாடியுல் கலாசில பாத்திருந்தோம், convert to bitmap, பிரகு image adjustment lab, இதல்லாம் பாத்திருந்தோம். அதல்லாம் நமக்கு யுச்சாகருக்குடிய, ரம்பு யு Maximum use agar option la, nampai dekane resample. Resample option la pati papa. Ini resample option la, niye klik pan nih na. First under, orang gulik tayar ni ana foto sa first niye import pan nih kena. Koror rau la, import pan nih kondo under tinginna. Ada select pan nampai randa, nampai kini option la nampai kerjanya. Papa ringa default la, ini object, ada ini parat la nampai select pan la nampai dekina. Ini option la nampai kerjanya. Okey ni la, papa ringa. Ipan nampai select pan nampai kerjanya. Selit pernah saya baca mana, anda option untuk hide air itu. Okay, apa first untuk anda, nama work pernah kuri file untuk selit pernah kengah. Selit pernah ni resample option nama kuri temna. Ia perlu window baru. Indah window lepas baca mana, indah object itu ada size, atau ada width, height, atau ada resolution yang berlaku beranu. Apa orang, ada change pernah kuri unit, indah mari inches selia, millimeter selia, pixel lah change pernah, aduk kena ada unit. Perai kila, ada orang nama details, kila nama kuri baru. அதாது original size வாட size யாலவு நாம் new வா புதுவா நாம் இங்கு options settings change பண்ணப் பரு என்ன size வரும் அந்த file size என்ன வரும் அது காணது பரகு anti address அவர் mind and abstro அதாவுட விட்துதலா mind and மனனுமா அந்த மையில் options சலா இருக்கு இப்ப நாம் பாப்பாம் இந்த ஒரு object வாட விட்து பாத்தேன் இப்ப millimeter இப்பு பாருங்க இதோடு size வந்து default அப்பா 161.751 அப்பினிக்கடக்கு இது சும்மா நம்ம சும்மா கொண்டு வந்து வச்ச file ஓட சும்மா size நமக்கு particular size நமக்கு இதில வேணும் அதும் நல்ல கரக்டான resolutionல வேணும் அப்பின் நீங்கள் செய்கினா இந்தில் நமக்கு change பண்ணலாம் அதாது இப்பு 150 mm height இது default ஆயிக்கிறோம் அதாது இந்த விட்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட height அது automatic கடைக்கில வந்துரும் இல்லை இது manual பண்ணும் நான் அனா photo வகில் நாம் இது manual height குடுக்கும் மிடியாது என்ன பட வந்து ஒரு மாதிரி split ஆயிரு split ஆயிருனா ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு நீட்டில்லாம் போயிரு அதனால விட்தம் மட்டும் குடுப்பாம் விட்து நாம் குடுத்துரும் 150 mm நான் குடுக்கிறேன் அது ஒரு பிச்சர் இருக்கு வந்து பிக்சல் இன்றது ரம்ப ரம்ப இம்பாட்டன் ஒரு 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 பேசுக்கு ஒரு கண் எவ்வளவு முக்கியும் இன்றது மாறி பிக்சல் அந்த ஒரு இஞ்சஸ் dot per inch dpi அப்பின் சொல்லுவாம் அது ரம்ப முக்கியமானது இப்பு இந்த படத்துவிட resolution எவ்வளவு கடக்குனா ஐருத்தி எர்லும்டி ஆரு க இந்த படத்தை நல்லா zoom பண்ணி பாத்தையினா இந்த பாருங்களா இந்த ஒரு ஒரு squareாத் தெரிது பாத்தையினா இதல்லாம் ஒரு pixel அப்பின்னும் சொல்லும் அதாது இப்போம் 5-26 pixel சேந்த ஒரு படந்தாம் இந்த இந்த photos இந்த photo வக்கிங்களா அப்பு வந்து நம்ம சாதன் நீ convert பண்ணி பாத்தா தெரியும் இப்பாக்கிறேன் இப்போது பார்த்தாம் அது ஒரு fixல பாருங்களாயே ரம்ப பெரி பெரி fixல ஆயிருச்சு அது ஒரு clarityம் போயிருச்சு பார்த்தும் நான் படத்துக்கு வந்து ஒரு clarityம் போயிருச்சு 
அப்போ நம்ம கிளாரிட்டி குறைவாக நம்ம பயன்படுத்தணும் அதாவது நீங்கள் வெப்புக்காக நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைஸை இதுலேருந்து குறைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த வெப்பில் அப்லோடு பண்ணும்போது அதாவது பிரிண்டிங் பர்பஸ் தவிர்த்து வெப்புக்காக யூஸ் பண்ணும்போது வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரியான யூசேஜுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஒரு சை மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதோடய சைஸும் குறையும் பாருங்களேன் இப்போ பாருங்கள் இதோட செவன்ட்டி டூ இப்போ கீழே பாருங்கள் தொண்ணூற்றி நாலு எம்பி இருக்குது இதுக்கு இந்த ஃபைல் சைஸு செவன்ட்டி டூ கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா செவன்ட்டி டூ நம்ம கொடுக்கும்போது முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கேபி தான் இருக்குது அவ்வளோ சைஸ் நம்ம குறையும் நமக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைல் வந்து நம்ம வியூ பண்ணி ஃபோன்லேயே வாட்ஸ்அப் வழி நம்ம அனுப்புகிறோம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வேகமாக வியூ ஆகும் அதாவது அதிக டேட்டாஸ் தேவைப்படாது அதனால் வேகமாக வியூ ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி அதே நேரத்தில் கிளாரிட்டியும் குறவு தெரியாது ஃபோன்லேயும் ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரி இதில் பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் பார்க்க தான் செய்கிறோம் அதனால் அதில் வந்து வியூவுக்கு வந்து கிளாரிட்டி போகாது அதே நேரத்தில் இதோட சைஸும் குறையாது அந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து நம்ம இந்த ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செவன்ட்டி டூ கொடுத்துலாம் ஆனால் பிரிண்டிங் பர்பஸ்க்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் முந்நூறு ரெசொல்யூஷனாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ இந்த ஃபைலை பாருங்களேன் இந்த ஃபைலில் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தோம்னா நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டில் அதோட ரெசொல்யூஷன் வந்து ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஆறு இல்லைங்களா தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்குது இப்போ இதேமே ஃபைல் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் இதேமே ஃபைல் வந்து நம்ம நிறைய அதாவது இதேமே ஃபோட்டோஸ் ஒரு பத்து இருபது ஃபோட்டோவுக்கு மேலே நம்ம ஒரு பேஜில் நம்ம இன்செட் பண்ணுறோம் இன்செட் பண்ணி இப்படி செட் பண்ணுறோம் இப்படி நம்ம ஒரு இருபது முப்பது ஃபோட்டோ கூட நம்ம ஒரு பேஜில் நம்ம இப்படி செட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் ஆனால் இந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் எவ்வளவு தான் சின்னது பண்ணாலும் இந்த ஃபைல் சைஸ் நேம் ஃபைல் சைஸை பார்த்தீங்களா அந்த தொண்ணூற்றி நாலு எம்பின்றது குறையவே குறையாது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் அதனால் கவனிச்சு கேளுங்க இந்த ஒரு சைஸ் ஃபைல் சைஸ் வந்து குறையவே செய்யாது பார்த்தீங்களா இப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஒரு பிரச்சனை வரும்னா அதிகப்படியான ஃபோட்டோஸ் ஹெவியான ஃபோட்டோஸ் நிறைய நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஐம்பது நூறு ஃபோட்டோவோட நம்ம ஒரு ஒர்க் ஒரு ஃபைலுக்காக நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் என்ன ஆகுனா இந்த ஃபைல் சைஸெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகும்போது நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும் சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப ஹேங் ஆகும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் நம்ம கரெக்டாக இப்போ இந்த ஏ ஃபோர் சைஸில் தான் நம்ம இதை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஏ ஃபோர் பிரிண்ட் அவுட்டு இல்லைன்னா ஏ ஃபோர் சைஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ஏ ஃபோருக்கு மேலே நம்ம போக மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை என்ன பண்ணோம்னா இப்போ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதை அதோட ரெசொல்யூஷனை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடாக நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சிடணும் இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இப்போ ஒன்று ஐம்பது நூறு ஃபோட்டோஸ் வச்சாலும் நமக்கு இந்த பேஜ் வந்து பிரச்சனை வராது நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது சிஸ்டம் ஹேங் ஆகாது அதே நேரத்தில் பிரிண்டிங்க்கும் பிரச்சனை வராது பிரிண்டிங் குவாலிட்டிலையும் பிரச்சனை வராது அதனால் இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதனால் அந்த ரீசம்பிள் ஆப்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை வெப்பில் வெப் டிசைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க வெப்பில் வந்து ஒரு பேனர் டிசைன் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து முந்நூறு ரிசல்யூஷன் கொடுக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது செவன்ட்டி டூ கொடுத்தா போதும் ஓகேங்களா இப்போ செவன்ட்டி டூ கொடுக்கும்போது பாருங்கள் செவன்ட்டி டூ கொடுக்கும்போது இன்னும் அதோட சைஸு குறையுது இப்படி குறவாக இருக்கும்போது நம்ம வெப்பில் எல்லாம் நம்ம ஏறும்போது வேகமாக அந்த பேஜ் வந்து வியூ ஆகி நமக்கு தெரியும் இல்லைன்னா அது பேஜ் வியூ ஆகி தெரிகிறதுக்கு ரொம்பவே க டிலே ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபோனில் நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது இந்த ஒரு மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து அடுத்த ஆப்ஷன் என்னென்னா ஆன்டி அரிசிங் மெயின்டென்ஸ் ஆப்ஸ்ட்ரோ ரேடியோ அப்படின்றது இந்த இந்த ஒன்றும் இல்லை இந்த பிக்சரோட ஒரிஜினல் நம்ம பிக்சர் நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் இல்லையா இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பிக்சரோட வித்து ஹைட்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணணுமா அதாவது நம்ம இங்கே அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்க சைஸுக்கு இப்போ வித வித்து எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணாலும் அது அந்த அந்த வித்துக்கு தேவையான ஹைட்டும் நம்மளுக்கு வேணும் டிஃபால்ட்டாக அதுவாக அலைன் பண்ணிக்கிறோம் அதான் அதுவாக செட் பண்ணிக்கிறோம் அதை தான் இங்கே மெயின்டைன் அப்படின்ற டிக்கு நம்ம கொடுத்துட்றோம் ஓகேங்களா அதான் இதோட ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கங்க இந்த ரெசொல்யூஷன் விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷன் அதை நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங
இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அது அந்தளவுக்கு யூஸ் ஆகாது பார்த்துக்கோங்க தேவை உங்களுக்கு தேவை இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு சைஸ் ஒன் பீட்டில் உள்ள பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோவை நீங்கள் கட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒன் பீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் தேவை பொதுவாக இருக்காது அந்த மாதிரி சில இடங்களில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ஒரு மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அண்டூ பண்ணிடுறேன் அடுத்து அது மாதிரி மாடல் இருக்க கிரே ஸ்கேல் மோட் இது நமக்கு மேக்சிமம் யூஸ் ஆகும் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து நமக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு மெத்தடு ரொம்ப யூஸ்ஃபாக யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெத்தடு அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பிட்மேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் அதாவது டூ அதான் டியூ டோன் அது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷன் தான் இது கவனிச்சுக்கோங்க அதாவது டியூ டோன் மோனோ டோன் ட்ரீ டோன் காட் டோன் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது கலர்ஸ் தான் ஒரு டோன் அப்படி சொல்கிறது ஒவ்வொரு கலரை தான் சூஸ் பண்ணுது அதாவது இப்போ ஒரு டோன் இது மோனோ டோன் அப்படின்போது ஒரு கலர் ஒரு கலர் எந்த கலர் நம்ம நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் இப்போ மோனோ கலர் இது மோனோ கலரில் வச்சுட்டு இங்கே இங்கே ஒரு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியூ பக்கத்தில் ஒரு லாக் இருக்கும் இந்த லாக் சிம்பிளை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இங்கே ப்ரீவியூ தெரியும் இது ப்ரீவியூவை லாக் பண்ணுறதுக்கான அந்த சிம்பிள் தான் இது ஓகேங்களா இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டால் இங்கே வந்து அதோட ப்ரீவியூ தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் மோனோ டோன் அடுத்து பாருங்கள் டியூ டோன் டியூ டோன்னு ஒரு கலர் கூட ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ கலர் இதில் ஷேடு தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் ஃபோட்டோவில் இந்த எல்லோ கலர் இது நமக்கு பல இடங்களில் ரொம்பவே தேவையான ஒன்று கவனித்து பார்த்துக்கோங்க இது இந்த மாதிரி நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதோடய வேல்யூ எவ்வளோ வேணும் டார்க்னஸ் எவ்வளோ வேணும் இந்த மாதிரி நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லைட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி இந்த இந்த கிரிட்டில் பார்த்து இந்த லைனை பார்த்துங்க லைனை பார்த்து இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கலர் டார்க்காக வேணும் அப்படின்னு பார்த்துங்க சிங்கிள் கலர் தான் இது சாரி டபுள் கலர் தான் ஒன்று பிளாக் கலர் இருக்குது அப்புறம் எல்லோ கலர் இருக்குது இதுதான் அதோட மெத்தடு அடுத்து வந்து அதிலே உள்ள ஆப்ஷன் தான் டியூ டோனில் போயிட்டு அடுத்து மூணு கலர் ட்ரீ டோன் ட்ரீ டோன்றது இப்போ பாருங்கள் இந்த லாக் எடுத்துடுறேன் மூணு கலர் இது மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஒன்று எல்லோ இதில் கலரை வேணால் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வேறு கலர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை இந்த இடத்த டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் ஒரு விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவில் நீங்கள் இந்த மாதிரி எதாவது தேவையான கலர்ஸ் இந்த மாதிரி க்ரீன் வேணும் க்ரீன் வேணும் ஓகே இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ கிரே டோன் ஆயிடுச்சு இப்போ இது தேவையில்லை அப்படின்ற போது இதை வேணும்னா இப்போ இந்த ஒரு சிங்கிள் கலர் அந்த டூ கலர் வேணும் அப்படின்ற போது பாருங்கள் இது டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது ஒரு இந்த ப்ளூ ஷேடில் எனக்கு தேவை அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ப்ளூ ஷேடில் நமக்கு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஜஸ்ட் ஆல்பம்லாம் டிசைன் பண்ணும்போது அவங்க பார்ப்பான் பண்ணுவாங்க அது ஒரு மெத்தடு ஆல்பம் வந்து நமக்கு இதில் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது அது ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் நமக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி அதாவது மேக்ஸிமம் ஒர்க் அதாவது கோரல் ட்ராவ்லே மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஃபோட்டோ ஒர்க்கெல்லாம் மேக் கோரல் ட்ராவ்லே முடிக்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து காட் டோன் காட் டோன்றது நாலு கலர் நாலு கலர் நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கலாம் ஒவ்வொரு கலர் நமக்கு தேவையானதை நமக்கு இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கலருக்கு தகுந்த மாதிரியான டோன்ஸ் இங்கே வந்து நமக்கு அப்ளை ஆகும் மேக்ஸிமம் இந்த ஒரு நாலு கலர் டோன் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் தேவை கிடையாது குறவு ஏன்னா அதுக்கு ஒரு கலர் ஃபோட்டோவே போதுமானது நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது இந்த டியூ டோன் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் ஏன்னா ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு வந்து ஒரு ப்ளூ ஷேடாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு செப்பியாக ஒரு டோன் இந்த மாதிரியான டோன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு இந்த இந்த ஒரு மெத்தடு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இதில் பக்கத்தில் கழுசுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த ஓவர் பிரிண்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஓவர் பிரிண்டில் வந்தால் என்னென்னா இதுக்கு மேலே என்ன ஒரு கலர் நம்ம ஓவர் பிரிண்டாக ஒரு கலர் வந்து நமக்கு கொடுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு க்ரீன் கலர் நான் கொடுக்குறேன் இப்படி நமக்கு மேலே ஓவர் பிரிண்ட் ஓவர் லேப்பாக வர மாதிரி கொடுக்கலாம் அதில் அதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய யூஸ் ஓவர் பிரிண்ட் ஆப்ஷன் டிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கலர் அதாவது இந்த இப்போ இப்போ நாங்கள் அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா இந்த கலர் வந்து இதில் இந்த ஷேடாக இருக்கும் இப்போ இதே இடத்துல நமக்கு சேஞ்ச் பண்
ஃபோனில் வியூ பண்ணி பார்க்குறது இந்த மாதிரியான யூஸுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வெப் ஆர்ஜி மோடு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த டு அது பிட் மேப் கன்வெர்ட் டு பிட் மேப் ஆப்ஷனில் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா இன்ஃப்ளைட் பிட் மேப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து ஆட்டோ இன்ஃப்ளைட் பிட் மேப் பிறகு மேனுவல் இன்ஃப்ளைட் பிட் மேப் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ பாருங்கள் இது இதோட வித்தியாசம் தெரியறதுக்காக நான் பேக்ரவுண்ட் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஏதோ ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கலர் நான் டார்க் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த இப்போ இந்த படத்தை செல் படத்தை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஷனுக்கு போங்க ஆட்டோ ஒன்று கொடுக்கும்போது ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதான் செட் ஆகிக்கிறோம் அது எந்தளவுக்கு நமக்கு பெரிய அளவு வியூ எல்லாம் தெரியாது சின்ன மைன்யூட்டான ஒரு அளவாக தான் இருக்கும் அதனால் அதை விட்டுருவோம் நம்ம மேனுவலான ஆப்ஷன்ஸ் போவோம் மேனுவலான ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தும் ஹைட்டும் காமிக்கும் இதில் மெயின்டென்ஸ் ஆஸ்பெக்டோ ரைட் ரேடியோன் இருக்குது அதுவும் நம்ம வேணும் அது மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இதில் பார்த்தோம்னா இதோட அதாவது இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இந்த இந்த ஃபோட்டோவுக்கான ஜஸ்ட்டு ஒரு பார்டர் அவ்வளோதான் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பார்டர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதோட பார்டரோட இந்த இது பிக்சரோட சைஸு அதில் இருந்து இந்த பிக்சரோட சைஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பார்டர் வேணும் அப்படின்றது தான் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம ஃபோட்டோ அளவில் இருக்குது இப்போ வந்து ஒன் ஒரு நூற்றி ரெண்டு ஒரு நூற்றி ரெண்டு கொடுப்போம் ஓகே கொடுத்து பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பார்டர் க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கு தான் இந்த அதாவது கோரல் ட்ராவில் வந்து ஒரு பிக்சருக்கு ஃபோட்டோ இல்லை ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பார்டர் க்ரியேட் பண்ணோம்னா இந்த ஒரு மெத்தடில் தான் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா வேறு வழிகள் இருக்குது அது கொஞ்சம் கஷ்டமானது அதை விட ஈஸியானது இந்த ஃபோட்டோவுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஈஸியானது இல்லைனா ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இந்த ஃபோட்டோ கொண்டு இன்செட் பண்ணி அப்படி கொஞ்சம் வேலைகள் இருக்குது அதுவும் பண்ணலாம் அது அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நமக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபோட்டோவுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பார்டர் கொடுக்குறது தான் இதோட மெயினான ஆப்ஷன் ஓகேங்களா இதுவும் நமக்கு பல இடங்களில் அதிகமாக பயன்படக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த இந்த மெயின்டைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேடியோ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா பாருங்கள் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி இப்படி பாருங்களேன் பத்தி ரெண்டு சைடு மட்டும் போயிடுச்சு கொஞ்சம் சின்னதாகவே கொடுப்போம் ஒன் டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்களா இந்த டிக்கெட் எடுத்துடுறேன் ஒன் டென் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் பாருங்களேன் ரெண்டு சைடு மட்டும் அந்த ஒயிட் பார்டர் இருக்குது இதுவே நம்ம வந்து அந்த டிக்கு நம்ம மேனுவல் அதில் மைண்டன் ஆஸ்பெக்ட் ரேடியோ நம்ம ஆப்ஷனை நம்ம இந்த டிக்கு எடுத்ததுனால அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவைக்கு பொறுத்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்போ இன்றைக்குள்ள கிளாஸ் இந்த அளவு போதும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆப்ஷன்ஸை உங்களுக்கு இப்போ எடுத்த அளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் நீங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கண்டிப்பாக மறக்காமல் கீழே இருக்க அந்த ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பிறகு ஏதாவது நிறை குறைகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம் உங்களோட தேவைகள் ஏதாவது உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சுக்கிறோம் டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுனாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ரீப்ளை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு டுட்டோரியல் நோக்கம் என்னென்னா பேசிக்கான ஒரு பேசிக்காக டிசைன் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் எல்லா விஷயமும் கிடைக்கணும் அப்படின்றது இந்த ஒரு டுட்டோரியலோட நோக்கம் அதனால் எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் இப்போதைக்கு கோரல் ட்ரோ தான் போய்கிட்ருக்கு அதனால் கோரல் ட்ரோவை பற்றி உள்ள ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க அடுத்து வேறு வேறு டுட்டோரியல்ஸ்லாம் அடுத்து வரப்போகுது அப்போ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக நிறை குறைகள்லாம் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எடுத்துங்க உங்களோட சப்போர்ட் எப்பயும் எனக்கு தேவை அதனால் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ